ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ವಾತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿತು ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಟರು ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಮಂಥನದ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಂಥನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದವರು ನೀವು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಸತತ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅದು ಇದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರೇಸಲ್ಲಿದ್ದವರು ಒಂದು ಸತಿ ನಿಂತಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಒಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಒಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಪ ಬದುಕಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಪಾಪ ನಿಂತಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸೊ ಆ ಥರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿದೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು ಏನು ಕೆಟ್ಟದಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಗಳ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ನಾನು ಇವಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಯಿತು ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕುದ್ದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಬದುಕು ಜನಗಳ ಬದುಕು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಜಾಬ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ
ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ದೊಡ್ಡವರೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ದುಡ್ಡಿರೋನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಜನ ನಂಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇನಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಿರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊತಿರೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀವಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರರವರು ನಿಮ್ಗೆ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾದವ್ರ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಿತ್ತಾಕೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿ 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 ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮುನ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಈ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರು ನನಗೆ ನಾಳೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡು ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಎಂ ಪಿ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೋತರೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಇದು ನನಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರೂತ್ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಏನಿದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ವಿಚಾರ ನಾಳೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಲು ಗೆಲುವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಬರುತ್ತಾ ಜನರ ಸೋಲು ಜನರ ಗೆಲುವು ಅಷ್ಟೇ ಜನರದಷ್ಟೇ ಇದು ನಾನು ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾನು ನಿರಾಳ ಆದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಡೆದು ನನಗೆ ಆ ಭ್ರಮೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಇಲ್ಲ ನಿರಾಸೆನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರಲ್ಲ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಸುಂದ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆದರೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಥರ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕೂಡ ಮಂಥನಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ನೀವು ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗೋ ಕನಸಿಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋ ಕನಸಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಪಿ ಆಗೋ ಕನಸಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗೋ ಕನಸಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ ಇದು ಸರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರ
ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾನು ನಾನು ಹಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನಾನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನನ್ನ ದೇಶ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಏನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ನನಗೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ನನಗದು ಆ ನನಗೆ ಕಲ್ಪನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ರ ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಬದುಕಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಜನ ನೀವು ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಂಥನವನ್ನು ಈಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಂತಹ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಒಂದು ಅಲೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ಅನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೀಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರೆಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಸಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಬೇರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲು ಆಪದ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆದ ನಿಮಗೊಂದು ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಏನು ರೀಸನ್ಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೇ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಈ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಅಣ್ಣ ಹಜಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೋರಾಟನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೋರಾಟದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಜನರ ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಪೇ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಎಗೈನ್ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದು ನಾನು ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆದೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ತಗೊಂಡು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನನಗೇನಂದರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅನ್ನೋದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು ಇದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಯಾಕೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬ್ರ ಏನೋ ಏನೋ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ
ಜನ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲಿಂದ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಯಾಕೆ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತೊಗೊತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ತೊಗೊತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಏನೇನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಂದು ದೊಡ್ಡಿದೆ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋ ನನಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವನ್ನ ನೀವು ಜನನ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಥವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಈ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಥರದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ದಾರಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಮಂಥನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೋತೀರ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದೇ ತಾನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಕೋಟಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಟ್ಸ್ ವೇನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಡೆದಾಡ್ಬೋದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜನ ನೀವು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಜನರ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ಸನ್ನು ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಏನದು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಏನು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಮ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿಸ್ಬೋದು ಏನು ಹೇ
ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದು ಏ ಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಮಾಡೋದು ರಾಜಕೀಯ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಫಲರಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನರೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾವಾಗ ಜನರ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಜನರ ಜೊತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಹಲವು ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತು ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸಿದೆ ಆದರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೌತು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಖೇನೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಘಟನೆ ನಾನು ನಡೆದಿದ್ದಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಉಚ್ಚ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜನರೇ ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗ್ತಾರೆ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಹೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇರಬಾರ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನೇ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚಾರನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅದೇ ಏನ್ ಹಾಕಿರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡೋಕೆ ಅದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ಹೋರಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡು ಬಯಸಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಬಟ್ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಥರ ನಾನು ಬದುಕೋದೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬದುಕಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಏನು ಕುಟ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೂ ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾರೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾವ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹೋದ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಅದು ನನಗೆ ನಾನು ಟಿ ವಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನನ್ನ 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 ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮೂರ್ಖತನ ಅದು 
ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ತಪ್ಪು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನೀನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ತಪ್ಪ ಸರಿನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಈ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಕುರುಬರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಓ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಕ್ಕೂ ಏನು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಈ ಜಾತಿಯವರೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕೋರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜಾತಿಯವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಏನೋ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವ್ ನೀವು ತಂದೆ ಆದವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಡೌಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸರೇ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೇ ಸರಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆ ಸತ್ಯನ ಯಾರು ಹೆಸರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವಳು ಮೊಮೆಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ ನೀವು ಹಣದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹಣ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಬೇಸ್ಡ್ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಕ್ಕಿಂತ ಹಾಕು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತನ್ನಿ ಸೊ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬಂದು ಈ ದೇಶನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲ ಆ ನಾಯಕ ಬಂದು ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದೆ ಏನೇನು ಇದಿದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ದುಡ್ಡಪ್ಪ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ನಾಯಕನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ರೀ ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ರೀ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದೆ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಬೋದು ನಾನೊಬ್ಬ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತು ಗೆದ್ದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡಿಂದಾದರೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದಾದರೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ
ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಡ್ರಾಮಮ್ಮ ಏನೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ರ್ ಗುಂಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ವಿಜಿಲ್ ಹೊಡೋರು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಜನ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಚಾಮರಾಜ್ ಪೇಟೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅದು ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋದರೆ ಈರೋಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದಂದರೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಡುಗಳು ಬರೆಯೋದು ಕಥೆಗಳು ಬರೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಅದು ನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾನೇ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬಟ್ ನನ್ನ ಗುರಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಇದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿದೀನಿ ಸೂಪರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಇದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವನ್ನ ನಾವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋವಂಥ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಂದೆ ಅಂತ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಎಸ್ ಓ ಪಿನೇ ಇದೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೇ ಕನಸಿದ್ರು ಏನೇ ಆಸೆಗಳು ಇದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಯಾರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ದೇಶ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಗಳು ಓದ್ತೀವಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಒಬ್ಬರು ಎ ಜೆ ಆರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಬುಕ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟೇಳೋ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹೇಳೋರು ನಮಗೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದೇ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ನಾನು ನಿಲುಕ್ ಸಿಲುಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವನು ಗಣಪತಿ ಭಕ್ತ ಗಣಪತಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಭಕ್ತ ಅವನು ಸರಸ್ವತಿ ಒಲಿಮೆ ಇತ್ತಾನೆ ಮುಂಚಿನಿಂದನೂ ಅವನು ನಾಳಿಗೆಲ್ಲೇ ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ಲಾರ್ಬೋದು ಅವನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟು ಪಾಪದ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಅವನು ಯಾವತ್ತು ಒಂಥರ ತುಂಬ ಕರುಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗರಳು ಮೊದಲಿನ ತುಂಟಾಟ ಜಾಸ್ತಿ
ಇವಾಗ ಅವಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ನು ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರ ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ನಿಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಓದು 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 ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹಿಂಗಿದ್ದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಬಿಡೋ ಸೈಕಲ್ ನೋಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗೋ ಗಾಳಿನ ನೋಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಅದು ಫೈಲ್ ಇವ್ರು ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರು ನೋಡು ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ಕಾರ್ ತಗೋ ಏನೋ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಂದರೆ ಎರಡೂ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಘಟನೆ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಓಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರೆಕ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಐಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬರೀ ಆ ತಿಂಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೇಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಆ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟಾಗಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕಂತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೂ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಊಟದ ಬೆಲೆ ಆಗಿರಲಿ ಜೀವನದ ಬೆಲೆ ಆಗಿರಲಿ ಸಮರದ ಬೆ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ಹಣದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಆದರೆ ಒಂದು ಆ ಹಸುವು ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ ಹಸುವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಸುವಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಸಿರು ಹಸುವಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಸುವಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಹಸುವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಂತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಾನು ಒಂದು ಗೊ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏನೇನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಏ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭವಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ನಾನು ಕರೀಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ
ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಗ ನೀನು ಏನೇ ಮಾಡೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತೀಯಾ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಸ ನೀನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗುಡಿಸಿರ್ಬೋದು ಈ ಜಾಗನ ಆ ಥರ ಗುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕಿ ನೀನು ಎಲ್ಲೋ ಓಟ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು ಈ ಸೂಸೈಡ್ ಗೀಸೈಡೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಪಾಪ ಅವಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾನ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುಶಃ ಸಾವನ್ ಸಾವನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬದುಕನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ನು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸು ಅವ್ನು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಏ ಕುತ್ಕೋ ಕುತ್ಕೋ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರೇನು ಭಾಳ ಓದಿರೋರಾಗಲಿ ಭಾಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಕರು ಏನೇನೋ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಹೇಳೋರು ಅಟ್ ದಿಸ್ ಐಟಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಡೋರು ಹೇಳೋ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿದೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿಯಾಗಲೂ ಮೂರು ಮೂರು ದಿನ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಡೌಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳೋ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಬದುಕ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟನಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸತಿ ಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಇದು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮನ್ನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟಿದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ಓದು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬುಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಓದು ನನಗೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರೋರು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆನ್ಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖೇನ ಹೊರಗಡೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖೇನ ಹೊರಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬಹುಶಃ ನನಗೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಏನೋ ಗೊತ್ತ
ಇದು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ರಿಯಲ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಪ್ರಪಂಚ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಾಳ ಇದದು ಇದು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜೀವನನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಬಟ್ ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಆದರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಮುಖೇನ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಂತ ನನ್ನ ಧ್ವನಿನ ಅವರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಧ್ವನಿ ಅದು ಧ್ವನಿ ಮರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಮನೋಹರ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಾವು ಬಂದಿ ಇದೊಂಥರ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ ಮಧ್ಯಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರೇ ಅವರ ಹಾಡನ್ನ ನಾನು ಒಂದ್ ಎರಡು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆನೆ ತುಂಬಾ ನೀವು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಾತು ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲವು ಆಸೆನ ದುರಾಸೆನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೌದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಆ ಗುರಿ ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಡೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟು ಹಂಗಾಗಿದೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ದೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಜನ ಬರೋರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅದು ನೀವು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ದಾರಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೌದೌದು ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿ ಮೊದಲು ಕಾಶಿ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ನಾನು ಆ ದಡ್ತನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗಲೂ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಆದ್ರೂ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮುಲಾಜಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳಗಾಗೋನು ಅವರು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಬಂತು ಅವ್ರದೇ ಕತೆ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ ಹೋದೆ ಗೌಪ್ಯ ಅವರು ಬೇಡ ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಬೇಡ ಅಂದಿತ್ತು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ನನ್ ಕೈ ತಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಈ ತರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕೆಲವ್ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಳಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀವು ನೀವು ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೀರ ಮನೋಹರ್ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಡ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಅದು ಅದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅದು ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು 
ಅವ್ರ ಬರ್ದಿರೋಂತಹ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋಂತಹ ಹಾಡು ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ನಾನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನ ತಿಂತಾರ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತ ನಾನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಅದು ಮಾತು ಮಾತಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಮಾತು ಅದು ಇರ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಮನ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಆಗ್ಬಿಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗಿನ್ ಚಿಕ್ಕವನು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಚಿಕ್ಕವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡವ್ರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮನೋಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹಾಳೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಕೆಲವರು ಬೈಯವ್ರ ಇದಾರೆ ಇದ್ ಮಾಡೋರು ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡೋರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಬಂದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇರೋಣ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಕಿ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಂತಹ ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವರ ಬದುಕನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ನೀವು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒನ್ ಅವರ್ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬದುಕು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಆ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವಳೇ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಬರೆಯೋದು ಅವ್ರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಟೈಟ್ಲು ನೀವು ಅನಂತ ನಾವು ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋರು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೊಂದು ಫನ್ನು ಅದರೊಳಗೊಂದು ವಿಡಂಬನೆ ಅದರೊಳಗೊಂದು ವಿಷಯ ಆ ಥರ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋವಂಥ ಮೇಧಾವಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅನಂತನ ಅವತಾರ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಕೂಡ ನೀವು ನಟರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ನಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಆಮೇಲೆ ಜನ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ
ಓಂ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀವಿನ್ನು ಆಗ ಬಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಆಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬಾ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಶಿವಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನು ನೋಡಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹುಷ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ತಲೆ ಮಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ಒನ್ನೊಳ್ಳೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹುಷ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ಅರೆ ಏನು ಇಷ್ಟು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಒಬ್ರೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಓಂನ ಶಿವಣ್ಣ ಗಿವಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕನಸು ಮನ್ಸಲ್ಲೂ ನೆನ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿವಣ್ಣಂಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕತೆ ಅರೆ ಶಿವಣ್ಣಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿವಣ್ಣಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ವರದಣ್ಣ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಣ್ಣವರು ವರದಣ್ಣಂಗೆ ಆ ಕತೆನ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇತ್ತದು ಆ ಥರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇತ್ತದು ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೈಲೆಂಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ರೌಡೀಸು ಗಿವ್ಡೀಸು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಧಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮು ನಾವೇನೋ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗರು ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಶಿವಣ್ಣ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಜನ ಧರಣಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಂಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸಲ್ವ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇರೆಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣಿನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಥರ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವನ್ ಇದಿರ್ಬೋದು ಕಲ್ಪನಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಥಾಟ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ತಲೆಗೆ ಓಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಫಿಲಮ್ ಅದು ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನೂ ಇಲ್ದಿರೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸು ಸಾಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಜಾಬ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂಚೆ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಆದರೆ ಜನ ಜಿ ವಿ ಐ ಅವ್ರ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಾಲ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಮೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇಡೀ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾನ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ರೋಬೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಥಾಟ್ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾನೊಂದು ರೋಬೋ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳತ್ತದು ನಾನು ಇವಾಗ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ ಇವತ್ತಿನ ಜನ ಇವತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂದ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಜನ ತಿರುಗ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಏನಿವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಗತವೈಭೋಗ ಆಯಿತು ಅವೆಲ್ಲ ವೈಭೋಗಗಳಾಯಿತು ಅದಾಯಿತು ಇವು ಹೊಸಬರು ಬಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಡಿ ಅವರಿಂದನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಆಗಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಂದ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಅದೇ ತಾನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇನ್ನೂ ಇದೀವಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಶೋಕ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಏನು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗೇನು ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಬಟ್ ಅದೇ ಜೀವನ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದಲ್ವ ಸಿ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದೇ ತಾನೆ ಮುಖ್ಯ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಖುಷಿ ಪಡೋಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅದು ತಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದ್ದಂದರೆ ಸೊ ಈಗಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತ ಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂತೆಂಥ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೋ ಎಂತೆಂಥ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಆ ಪದ ಅದೇ ತಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರ್ದಲ್ವ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಂಥನಗಳು ನನ್ನ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತದು ಈಗೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಬರೋರೆಲ್ಲ ನಾನು ನಂಬ್ತಿದ್ದೆ ಏ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವ್ರು ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಇದು ಅಂತ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಗೀಶ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾಡ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಂಗಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಏನೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿ ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ತೋರಿಸಪ್ಪ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ನಿನಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಎಸ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ ಬಿಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೈನ್ ಆಗದೆ ನನಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೊಗಳದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಸಹಜ ಗುಣ ನಮ್ದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆದ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಡೋದು ಬೆಟ್ರು ಅಂತ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಟ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಯಾರ ಮಾಡಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾ ನೀನು ಬರಬೇಕಾ ನಾಳೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ನಾವು ಬರೀ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತರ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವಾ ಜನ ನಂಬೋದು ನಮ್ದು ಇರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ತಾನೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಫಸ್ಟು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತರಲೆನ್ ಮಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇನು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಉಷ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಮುಳ್ಳಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವನ್ನ ಅಂತ ಅವಾಗಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಪೀಗೆ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗಲೂ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಫುಟ್ಬಾತ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಲ್ಸೋ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಆ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ ಡಮ್ಮು ಇದ್ರೂ ಅವ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆ ಥರ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ನಂಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮುದ್ದು ಥರ ಅವರು ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಗುರುವೆ ಆಯ್ತು ಗುರುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಗುರುವೆ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಇನ್ನೋಸೆಂಟು ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷತಾಪ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆ ಇರ್ತಂಕ ಅವು ಹೋಗೋದನ್ನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಈರೋ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಟ್ರೆ ತಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಿಂದರು ಅಂತ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಮುದ್ದ ಮುದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಯಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಫ್ರೀ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಜಾಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ತುಂಬ
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಡುಗನ ಓದಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಜನ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಏನೋ ಕೆಲವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಅದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದಿರೋ ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಏನೇ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೂ ಜನ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಧಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಎಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಅಡಗಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ತ